Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020. Vamos con los próximos Club Selection que los tendremos este lunes. Y como siempre los compararemos y los enseñaremos al máximo nivel. Y bueno, en las novedades estaban anunciados el Club Selection de Bayern de Múnich y Bayern de Leverkusen por ese match day. Y aparte vamos a tener el match day de la eFootball League con Juventus, Barcelona, etc. ¿no? Pero... Tanto en PES Master como en otras páginas, ¿no? En PES Hub, en PES de base Y bueno, también nos lo habéis puesto varios, tanto por Instagram como por Twitter Aquí tenemos, ¿no? Han puesto, o van a poner, mejor dicho, aparte del Leverkusen y Bayern Van a poner, agarraos porque se viene la derrochadera de monedas Se viene Cruz Selección del Arsenal Del Tottenham, del Everton y del Liverpool Ahora iremos en detalle, vamos a empezar con, bueno, el Bayern de Múnich, pero cuidado con todo lo que se viene. De monedas, claro, ahora falta lo que serían desafíos para utilizarlos. La mayoría vamos a ver eh, este asterisco aquí que significa pues que significa pues que es estimado, ¿no? Todavía no, no se sabe con exactitud la media. Como vemos aquí, Neuer llegaría de 93 a 95, que sería más algo orientativo, ¿no? Es la quinta vez que lo tenemos como jugador destacado. Todas sus versiones empiezan con 92. Este empezaría con 93. Y dos de ellas acabarían con 95, al igual que esta. Pero empezando con uno más de media, no sé si llegará a esos 96 o no. Pero bueno, lo que dijimos en las novedades, en plan... Pues a ver si innovan con los jugadores que ponen en el Bayern de Múnich. Porque... En un mes lo hemos tenido 3-4 veces. La única diferencia con los otros que llegan a 95 es que llega a 99 de atajar, pero se queda con 97 de despejar. El otro sería al revés, 97 de despejar, 99 de atajar. Y este lo único que llegaría a 98 las dos cosas en vez de 97 y 99. Tiago Alcántara, de 93 a 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado y ya teníamos una versión que llegaba a 96 de media empezando desde 93. Así que pues igual a la mejor versión que teníamos hasta ahora de Thiago y las demás llegaban a 95. El siguiente es Robert Lewandowski que como bueno pues ya estamos viendo ¿no? Poquita novedad, más o menos lo mismo de siempre. Novena vez que lo tenemos como jugador destacado, todos son prácticamente iguales. Todos llegan a 97 de media, menos uno que llega a 96. Y su versión normal que también llega a 96. O sea, el cambio, pues, como el de todos. Kimi, que ya lo tuvimos hace poco como primera vez destacado Cruz Selection, como medio centro defensivo, de 92 hasta 97 llegaría este. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado, segunda como medio centro defensivo. Las versiones de lateral eran desde 90 de media hasta 97 y la que habíamos tenido de medio centro defensivo era de 90 a 96. Así que esta sería la mejor versión pues, de medio centro defensivo que llegaría a 97 de media. Aunque su bola normal de todas maneras llega a 95, o sea que tampoco se queda muy atrás. Otro sería Müller, que también lo hemos tenido hace poco. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado. Sus otras versiones empezaban con 89 y 90 y llegaban a 94 de media, así que igual que este. Seguimos con Álava de 91 hasta 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado. Sus otras versiones empezaban con 90 y 91 de media y llegaban hasta 95. Así que esta sería la mejor versión en cuanto a media. Y en cuanto a stat, pues sería cambiarle 3 puntos a una cosa y darle otras 3 a otra. Uno de los jugadores, bueno, mejor dicho, la única novedad de este Club Selection sería Lucas Hernández. Ya lo dijimos al principio, que en cuanto llegara una versión de este sería brutal. Pues aquí lo tenemos, de 89 hasta 96, ya el jugador normal es muy muy top, nada que envidiar a otros jugadores destacados, y aquí lo tenemos. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es negra de 85 y llega hasta 93 de media, y la diferencia sería 2, 3, incluso 4 puntos en algunas cosas, incluso 5 en agresividad. Y terminamos el Bayern de Múnich con... Davis, extremo, que pasó a ser, bueno, lateral titular, 
de 85 a 95 de media. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado y es prácticamente igual que vino la otra vez que en el otro club selección. Así que sin mucho que decir. Vamos con el Bayern Leverkusen. Tenemos a Ta o mejor de la gente, de 89 hasta los 96. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado. Su bola normal es dorada de 83 y al máximo nivel llega hasta 92 de media. Y la diferencia sería de 2, 3 y 4 puntos en cada cosa. Muy buen jugador, muy recomendable. Y llegamos a Lucas Radecki. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado. Solo una versión suya llegaba hasta 92 de media y las otras llegan a 93, al igual que este. Y el cambio con una versión es que a Tajar le llegaba a 94 y este pues es más equilibrado. El siguiente, Lucas Alario, de 89 a 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 81 y al máximo nivel llega a 90 de media. Y el cambio sería de... 3-4 puntos en cada cosa, menos en finalización que serían 7 puntos. Volan de 88 a 94. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, una versión de él desde los 87 hasta los 93 de media y otra desde los 90 a los 94. Sí, este empezando con 88 acabaría con 94 de media también, así que sería el cambio pues el típico, ¿no? Tres puntos en una cosa y tres puntos en otra. Bender, el central, de 88 a 94. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado, su otra versión empezaba con 85 de media y acababa con 91. Así que esta versión sería bastante mejor, ya que le gana en 3 de media. El cambio de una versión a otra son pues prácticamente dos puntos en cada cosa. Vale, llegamos a Kai Havert, de 88 hasta los 97 de media. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, las otras dos versiones empezaba desde 86 llegando a 96 y otra de 89 a 98 de media, así que esta sería pues la segunda mejor versión de Havert. Belarabi, de 87 a 93. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 80 y llega hasta 87 de media, así que nos lo estarían dando como su bola normal al máximo nivel. Y la diferencia sería de 3 y 4 puntos en cada cosa. El último del Leverkusen sería Diaby de 86 a 96. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es plata de 77 y llega hasta los 90 de media. Y el cambio serían 4 puntos en cada cosa. Aguamellán, empezamos con el Arsenal, que por cierto, los del Arsenal y el resto, como no están anunciados, puede que sea como pasó otras veces, ¿no? Que sí, y están puestos ya en la base de datos del juego, pero no vienen hasta dentro de una o dos semanas. Así que, bueno, mínimo esperaremos el lunes a ver si aparecen, y si no, pues nada, sabremos que serán para la siguiente. Séptima vez que tenemos a Aguamellán como jugador destacado, y solo hay dos versiones que llegan a 97 de media y una de ellas es esta, así que esta sería pues la mejor empatada con la otra versión. Llegamos a ver Leno, portero de 91 a 94. Sexta vez que tenemos a Leno como jugador destacado, todas sus versiones llegaban a 93 de media y esta llega a 94, así que esta sería la mejor versión que tenemos de Leno. El siguiente, Nicolás Pepe, un recomendadísimo, de 91 hasta los 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, sus otras versiones también llegan a 96 de media, así que pues uno más. Mesut Ozil, de 90 a 95. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, sus otras versiones llegaban a 92 y 93, así que esta sería pues la mejor versión y con un poco de diferencia. Granit Xhaka de 90 a 95 Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado Su otra versión desde los 89 llegaba hasta los 95 de media Así que el cambio pues eso, 3 puntos en una cosa y 3 que le quitan a otra David Luiz de 89 a 94 Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado Solo hay una versión que llega a 93 y las demás llegan a 94 al igual que esta Gendouzi, que ya es brutal, su versión normal plata, luego lo cambiaron a oro, pues aquí, de 87 a 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, segunda vez que lo tenemos como bola negra destacada, y es idéntica a su otra versión bola negra, desde 87 a 96. 
El último del Arsenal, Mustafi, de 87 a 93. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 81 y al máximo llega a 88 de media. Y el cambio sería de 3-4 puntos en cada cosa. Vamos con el Tottenham, Harry Kane, de 93 a 97. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado y todas sus versiones llegan a 97 de media, así que 3 puntos en una cosa y 3 que le quitan a otra. Davison Sánchez, que lo tenemos ahí como estimación, de 91 hasta los 97, veremos hasta cuánto llega realmente. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 84 y llega a 92 de media al máximo nivel. Y el cambio sería de 3, 4 y 5 puntos en cada cosa. Ya la versión normal es brutal y este pues uno de los mejores centrales del juego ahora mismo ya. Joris, de 91 a 93. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado y todas sus versiones llegan a 93 de media, así que uno más. De Leali, de 90 a 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, todas sus versiones llegan a 96 de media también, así que otro más. Lo Celso, de 90 a 96. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 83 y al máximo llega a 92 de media. Y el cambio sería unos 3 puntos en cada cosa. Berwin, de 90 a 97. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 83 y al máximo llega a 93 de media. Y el cambio sería de 3 y 4 puntos en cada cosa. Aurier de 88 a 94. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado, su otra versión llegaba hasta los 93 de media, empezando desde los 88, así que esta sería la mejor versión de Aurier. Y el último del Tottenham, Wings, de 23 años, fue en promesa de 86 hasta los 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 80 y al máximo llega a 90 de media, y el cambio sería de... 3 y 4 puntos en cada cosa. Vamos con el Everton, que es brutal lo de este agente. Richard Lisson, que de 91 llega hasta los 98, aunque veamos ahí 97. En la imagen del PES, ¿no? Que hay por ahí circulando de Japón, pues aparece ya con esa media. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado, su otra versión llegaba hasta los 97 de media, así que esta sería la mejor versión de Richard Lisson. Y bueno, pues poco que añadir, ya conocemos lo que es la versión dorada, que es brutal, la normal. Vamos a ver el siguiente, que sería Lucas Digné, de 90 a 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 83 y llega a 91 de media al máximo nivel. Y la diferencia sería de 3-4 puntos en cada cosa. Pickford, de 89 a 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado... Su bola normal es negra de 85 y llega hasta 91 de media al máximo nivel. Y la diferencia sería de 5 puntos en actitud de portero, 2 en atajar y 3 en cobertura. Bueno, ahí vemos, llega a todo 99 excepto esos 96. Sí, curso 89 a 93. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 83 y al máximo llega a 89 de media. Y la diferencia sería de 4 puntos en cada cosa. Menos en balón parado, que serían 7 puntos. Vamos con CDB de 89 hasta los 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 82 y llega a 90 al máximo nivel. Y la diferencia sería de 3 puntos en cada cosa. Calvert Lewin, otro joven promesa, de 86 a 94. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es plata de 78 y llega a 89 al máximo nivel. Y la diferencia sería de 4 o 5 puntos en cada cosa. Jerry Mina, 86 a 93. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado. Su otra versión desde los 87 llegaba a los 93. Así que sería pues 3 puntos en una cosa y 3 puntos en otra. Y terminamos esta gente con Tom Davis, que es un tremendísimo centrocampista, joven promesa también, de 86 a 94 y ya vamos a ver los stats. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es plata de 77 y llega a 88 de media y la diferencia serían de 4 puntos en cada cosa menos en agresividad que serían 6 puntos. Bueno, muy muy recomendable, ya sea la versión normal o sobre todo esta ¿no? que ya estamos viendo. Vamos con el último agente que sería el del Liverpool. Bandit, de 94 a 97. Sexta vez que lo tenemos como jugador destacado. Hay dos versiones que llegan a 96 y las demás llegan a 97, al igual que este. 
Así que tres puntos una cosa y tres puntos en otra. El siguiente, Mohamed Salah, de 93 hasta los 98. Séptima vez que lo tenemos como jugador destacado. Sus otras versiones llegaban 97, 96 y 95, así que esta sería la mejor versión de Salah. Fabiño de 91 a 96. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado. Sus otras versiones empezaban desde 88 y 89, llegando a 94 y 95, así que esta sería la mejor versión de Fabiño. Muy recomendable, Fabiño. Llegamos a Milner, de 90 a 93, jugador muy polivalente. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 83 y llega a 88 al máximo nivel. Y la diferencia sería de 5 puntos en cada cosa. Arnold, de 89 a 98, pues prácticamente el mejor lateral del juego. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, sus otras versiones empezaban con 88 y acababan con 96. Así que esta sería la mejor versión de Arnold y con un poco de diferencia. El siguiente, Chamberlain de 89 a 94. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado. Su otra versión empezaba con 87 y acababa con 93, así que esta sería la mejor versión de Chamberlain. Como portero tenemos a Adrián, el español, en vez de a, bueno, Alison. Y aquí tenemos los stats. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es plata de 78 y al máximo nivel llega a 84 de media. Y la diferencia sería de 9 puntos en actitud de portero, 6 puntos en atajar, 5 puntos en despejar, 6 puntos en reflejos y 6 puntos en cobertura. Vale, y concluimos todos estos que ha sido una locura con Origi. De 88 a 95. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es dorada de 80 y al máximo nivel llega a 89. Nos lo estarían dando casi como su bola normal al máximo nivel y la diferencia sería de 2, 3, 4 puntos en cada cosa. Rápido repaso. La que más aconsejamos sería Everton solo por Richarlison, Carver Lewin y Davis. Son brutales. Aparte, pues bueno, si no tenéis portero, Pickford también es increíble, etcétera, ¿no? Jerry Mina. Luego, pues, del Tottenham, Davison Sánchez y Berwin, brutales. Aunque, bueno, es que cualquiera. El propio Locelso, Wings. Y, bueno, sin olvidarnos de los anteriores, ¿no? Eh, Lucas Hernández, bueno. Lo dicho, no sabemos si los otros, o sea, del Arsenal para abajo, van a venir este lunes. Lo que sí está claro es que ya están en la base de datos del juego. Si no vienen este lunes, vendrán al siguiente. Así que nada más, vamos a dejar este vídeo por aquí. Como siempre, suscribiros si no os gustáis, activar la campanita para no perder ni un solo vídeo. Seguidnos tanto en Instagram como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.